ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളെടുക്കുന്ന പേപ്പർ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ടേം പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് പാലിച്ചിരിക്കണം ആ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് പ്രിസേർവിങ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതിൻ്റെ എല്ലാ സത്യസന്ധതയും അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കണം നിലനിർത്തിയിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രിസേർവിങ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി രണ്ടാമത്തത് അവൈലബിലിറ്റി ഒരു യൂസർക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർക്ക് അയാളുടെ ഡാറ്റാസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം വാലിഡ് ആയ യൂസേഴ്സിന് ഇൻവാലിഡ് ആയ യൂസേഴ്സിന് ഈ ഡാറ്റാസ് അവൈലബിൾ ആവാനും പാടില്ല അതാണ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് അതിൽ ഹാർഡ്വെയർ ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം ഫേംവെയർ ആവാം ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റാസ് ആവാം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആവാം മെസ്സേജസ് ആവാം അങ്ങനെ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വേണം ഒരു പ്രൈവസി വേണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രിസേർവിങ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് സെക്യൂർഡ് ആണ് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ താഴെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എടുത്തിട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റീനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഡെപ്തർ ഡീപ്പ് വൈസിൽ ഡീപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓതറൈസ്ഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കാണാനും പാടുള്ളൂ അതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ഒന്ന് പേഴ്സണൽ പ്രൈവസി ഒരാളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റാസും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം അതൊന്നും വേറെ ആർക്കും കിട്ടാൻ പാടില്ല അതേപോലെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ അതും തന്നെ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഇത് എല്ലാം ചേർന്നാൽ എന്ത് പറയാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അത് പേഴ്സണൽ പ്രൈ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി തന്നെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡാറ്റ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് പ്രൈവസി ഡാറ്റ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതിലും ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത
അപ്പം അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിയണം ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം പല എക്സാംസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഫോംസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയണം ഇത് ട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ സൈറ്റാണ് അതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സെർവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വേറൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അത് തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളാണ് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവസിയും അതേപോലെ ഡാറ്റ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന് പല സെല്ലുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഓരോ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻസിൽ വരും കേട്ടോ അടുത്തത് അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആരും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നോൺ റിപ്പിഡിയേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നോൺ റിപ്പിഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ ആരും തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി അത് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് വേരിഫൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധത അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയിൽ വരിക നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആരും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷന് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അതേപോലെ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തയോടും കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുകയും വേണം ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയിലും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ചേഞ്ച് ഓൺലി ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് ഓതറൈസ്ഡ് മാനർ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള ഒരു ആക്സസിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്താനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി വേണം നമ്മൾ നമ്മളെ ഡാറ്റാസിന് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ സിസ്റ്റം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യാതൊരുവിധ അൺഓതറൈസ്ഡ് മാനിപ്പുലേഷൻസും വരാൻ പാടില്ല അതായത് അനുവ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ആരും കയറിയിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലാതെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മളോട് നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചേർന്നാൽ എന്തായി മാറി അവിടെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തത് അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് എപ്പോഴാണോ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമിലൊക്കെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻവാലിഡ് ആയ യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് ഒരിക്കലും അവൈലബിൾ ആവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് എപ്പോഴും റിലയബിൾ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അവൈലബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന അവൈലബിലിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പ
ഒതൻ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ജെന്യൂനാണ് അതേപോലെ എത്രത്തോളം വേരിഫൈഡ് ആണ് എത്രത്തോളം ട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ഒരു സെൻ്ററിൽ എടുത്തുനിന്ന് ബി എന്നുള്ള റിസീവറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എ എന്ന് പോയിൻ ചെയ്ത് ബിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പോണ പാസേജില്ലേ അവിടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആ മെസ്സേജ് ഓക്കെ ആണ് അവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത ആൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ആളെ കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആൾക്ക് തന്നെയാണോ ആ മെസ്സേജ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പോൾ റിസീവർ ബി എന്ത് ചെയ്യണം റിസീവർ അയാൾക്ക് അയാൾ വിചാരിച്ച ആളെടുത്തുന്ന് തന്നെയാണോ ഈ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെടുത്തുന്ന് തന്നെയാണോ ഈ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം വേരിഫൈ ചെയ്യണം അത് ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ജെന്യൂൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒതൻ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം ആ അപ്പം ഇതാണ് ഒതൻ്റിസിറ്റി അപ്പോൾ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള സെല്ലുകളും ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇപ്പോൾ കോളിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിൻ്റേതായ സെർവറിലുണ്ട് അതിന് പുറമെ പല രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സെല്ലുകളും ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ സൈബർ സെല്ല് അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇതെല്ലാം ഒരു റെക്കോർഡിക്കലി എന്താണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ റെക്കോർഡായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു ഫോറൻസിക് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിലൂടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂർഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഒതൻ്റിസിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ തന്നെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല അതിലൊരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻസും അതിന് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ വേണം കാരണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഴ്ച മതിയാവും അറ്റാക്കേഴ്സിന് കയറിയിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അൽഗോരിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അറ്റാക്കേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അൻ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ആ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം കൊടുത്താൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റം സേഫാണ് എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് കൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ആ അൽഗോരിതത്തിലൂടെ ആ വീക്ക് പോയിൻ്റിലൂടെ ഇൻട്രൂഡേഴ്സിന് കയറിയിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതത്തിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം അതൊരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ത്രെട്ടുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം
സ്ട്രോങ്ങറായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്മട്രിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അസിമെട്രിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഈ അൽഗോരിതങ്ങളൊക്കെ ലേ ഓരോ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ കീ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കീനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ആ ഒരു മെസ്സേജിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സേജിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കിട്ടുന്ന ആൾ മെസ്സേജിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കീനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഈ കീ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ കീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക കീ ആണല്ലോ മെയിൻ അപ്പോൾ ആ കീനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈസ് ചെയ്യും അത് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ചലഞ്ചാണ് നമ്മളൊരു അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താലും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കാം സെക്യൂർഡ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അടുത്ത ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് അതായത് അറ്റാക്കർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഒരു വീക്ക് പോയിൻ്റ് മതി അപ്പോൾ ഡിസൈനർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എല്ലാ വീക്ക് പോയിൻറ്റുകളും ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് എന്താ പറയുക നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് കറക്റ്റാണ് അതായത് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഓ അതത്ര മതി അതിലൂടെ ഒന്നും അറ്റാക്കിങ് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒന്നും ഇൻട്രഡേഴ്സിന് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് മതി ആ ഒരു വീക്ക് പോയിൻറ്റിലൂടെ അറ്റാക്കേഴ്സിന് നമ്മളെ സിസ്റ്റം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു സിംഗിൾ വീക്ക് പോയിൻറ്റിലൂടെ അറ്റാക്കേഴ്സിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഡിസൈനർ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ വീക്ക് പോയിൻറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സെക്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് വേറൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മളെ സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ആ സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണോ ക്രാക്ക്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുള്ളൂ അതായത് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മളെ ഡാറ്റാസൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയ്യോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂസേഴ്സിനാണെങ്കിലും സിസ്റ്റം മാനേജേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ആ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് വരെ അവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലാവില്ല ഈവൻ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാതെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വേറൊന്ന് നമ്മളൊരു ഇപ്പം നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ അത് നോക്കിക്കോളും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിരിക്കാൻ പാടില്ല റെഗുലറായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മളെ എൻവിറോൺമെൻറ്റും നമ്മളെ സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസ്റ
uh, all users and security administrators think that strong security is difficult for efficient and user friendly operation of the system valare correct aitla or point aanu nammale adellarude ella users inde okku or dharanayane security system ingane working aayikondirikkumbo namukku efficient aayittum user friendly aayittum nammala system use cheyan pattula ennallade appo nammal palappolum cheyyunna or kaariyaanu appo nammal site nna pala kaariyangalum nammal download cheyyumbo adile endengilum oru തരത്തിലുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർവാൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യൂല കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യത്തിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തോന്നില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം ഫയർവാൾ ഓഫ് ചെയ്തിടും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ചലഞ്ചസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അൽഗോരിതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് സെക്യൂ സർവീസസും മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു ആർക്കിടെ ഈ ഒരു ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചറിൽ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസിന് വേണ്ട എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും അവിടെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഫുൾ സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം രണ്ടാമത്തത് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വന്നതിനെ ഒഴിവാക്കാനും റിക്കവർ ചെയ്യാനും റിക്കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേടായി പോയതിനെ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക റിക്കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് എ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ദറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് അതിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് സെക്യൂർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സർവീസുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഫയൽസും ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതേപോലെ അവിടെ ഉള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എസ് ഐ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം സെക്യൂരിറ്റി സർ
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റിലൂടെയോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാം ഉണ്ടാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കേട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം അതിനെയാണ് ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ഡേഞ്ചർ ഇൻ എ വൾണറബിൾ സിസ്റ്റം വൾണറബിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൾണറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധിത മേഖല എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിനെയാണ് വൾണറബിൾ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതേപോലെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അവൾ അറ്റാക്കിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹാമാണ് ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേഞ്ചർ അതൊരു അപകടമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വൾണറബിൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തുണ്ടാവും ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രൂഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഹാം ചെയ്യും സിസ്റ്റത്തിന് അതിനെയാണ് ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിനെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഒക്കെ അവൻ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഫുള്ള് ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസിനെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസീസൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഹാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്തിടുക കൊളാപ്സ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ത്രെട്ടും അറ്റാക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്